Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada kali ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan semua cara bagaimana kita hendak membina logo menggunakan aplikasi Tune Apps dan juga aplikasi Pixel Labs. Okey, pastikan kedua-dua aplikasi ini telah diinstall di dalam handphone masing-masing. Okay, sekarang kita klik pada ikon Tune Apps. Aplikasi ini bertujuan dia adalah untuk menganimasikan wajah kita. Okey, dia dah keluar macam ni. Jadi kita pilihlah gambar mana yang kita nak. Okey, katakan saya pilih gambar yang ini, saya klik. Okey, dia dah keluar. Pastikan gambar yang kita pilih tu memaparkan wajah kita yang jelas. Okey, sekarang kita ejalah eh, sikit paparan mana yang kita nak. Kita boleh gerakkan. Okey. Gerak macam ni yang kita nak, kita dah gerak. Sekarang kita klik okey. Klik okey. Sekarang dia akan proses gambar kita tadi untuk dianimasikan. Kita tunggu sekejap. Okey, dia dah keluar. Okey, jadi inilah hasil yang kita dapat. Sekarang disebabkan ini aplikasi percuma, dia biasa dia akan keluar banyak iklan. Jadi tak apa, kita tunggu saja iklan tu sampai habis. Kemudian kita pangkar. Okey, kita pangkar dekat sini. Aplikasi percuma. Okey, disebabkan dia percuma, dia akan keluar watermark di sini. Pun tak apa, kita biar dulu. Nanti kita akan tutup dia. Kemudian, okay, sekarang kita nak warna background putih ni. Kita pilih color yang ada dekat sini. Ikutlah color apa yang kita nak. Kita pilih warna biru. Katakan saya pilih warna biru. Okay, biru. Dan kita klik apply. Dan kita pilih warna background tu. Dan last sekali, kita klik pada save. Okay. Selesai step yang pertama menggunakan aplikasi Tune App. Sekarang kita pergi pada aplikasi Pixel Lab. Kita klik Pixel Lab. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, jangan risau dia keluar new text ni tak apa. Kita hilangkan saja. Kita delete. Kita klik pada dustbin ni. Kita okay, nak delete. Okay, sekarang dia dah kosong. Okay, yang pertama, kita masukkan gambar yang kita telah hasilkan tadi kat Tune App. Cara dia, kita masuk gambar. Kita klik pada button tambah. Kita klik tambah. Kita pilih From Gallery. Tengok oh, mana gambar kita nak. Okey, ni tadi kan yang kita telah hasilkan. Kita pilih. Kita klik. Okey, sekarang ni kita klik pada right. Okey, dia dah keluar. Okay. Sekarang kita adjust lah gambar tu. Dia kedudukan mana yang kita nak. Kita boleh tarik dia. Kita letak dia sebagai tengah. Okey, kita letak situ. Kita stop. Sekarang kita nak hilangkan background biru ni. Dia supaya dia sama dengan background yang berada di sebelah belakang. Okey, cara dia kita klik pada button tengah ni yang tengah ni okay, yang tengah ni menu ni kita klik saya cari pada bahagian erase color ok kita klik enable kemudian kita ambil fit color ni kita klik ok macam ni nak hilangkan nampak tak ada keluar yang bulat ni ok kita alih pada warna biru ok kita alih pada warna biru kemudian kita klik right kat sini kita klik ok sekarang background tu dah hilang ok kita right dari sekali Okay. Inilah gambar kita dah tak ada warna biru tadi Ok sekarang Kita nak tambah frame ha, Untuk letak di tepi gambar kita ni lah Frame okay, Frame ada macam-macam bentuk Ada bulat, petak, shield Ok itu terpulang Tapi syarat ni kita kena cari dulu siap-siap ha, Kita cari Kita cari kat google ke ha, Kemudian kita save dalam phone ha, Frame yang kita nak Ok cara dia juga macam tadi Saya dah save siap-siap Kita klik pada button tambah ni Okay. Kita ambil juga from gallery okay. Okay. Sekarang kita pilih lah frame mana yang kita nak okay. Katakan dia ada sini kan ada contoh frame. Jadi saya ambil frame Yang Ini bulat okay. Saya ambil yang bulat ni okay. Pilih right okay. Dia keluar lah macam ni Sekarang frame tu dia ada gambar putih ni kan ha, Dia background putih ni Sekarang kita nak hilangkan yang putih ni okay. Macam tadi juga Kita ambil erase color Enable Ok nampak dia dah hilang dah ha, Background tu dah hilang Jadi kita klik saja pada right Ok dia dah siap Kita tengok pada si paparan sini um, Frame ni berada di harapan gambar Ok macam mana kita nak jadikan frame ni berada di belakang gambar Ok cara dia kita klik pada sini Button ni Ni button layer Kita klik button layer Ok lepas tu kita Hold dekat button 8 ni Nanti titik 8 ni kita hold Hold ha, macam ni Tarik ke bawah Ok, nampak Sekarang Frame tu sudah berada di sebelah belakang okay, 
lagi Sekarang kita cuma adjust gambar ini Untuk dimasukkan dalam frame tadi Okey, sekarang kita adjust gambar Kita masuk dalam frame Kita adjust lah Kita bukan sizing macam macam ni kita nak Okey, kita adjust dulu okay, Macam mana yang kita berminat Kita katakan macam ni lah Okey, katakan macam ni Okey, kita dah setting dia Okey, yang seterusnya macam mana kita nak lock dua-dua gambar ni supaya nanti kita nak masukkan teks dia tak terusik. Cara dia macam tadi juga, kita klik pada button layer ni. Layer, kita nampak ada kat bawah ni kan. Kita klik sini. Okey, kita right dulu dua-dua. Kita right, right, klik, tick, dua-dua kita tick. Kemudian kita pilih bahagian ni untuk kita combine dia kita, uh, supaya dia bercantum. Uh, supaya nanti nak gerak, dia gerak sekali dah. Okey. Okey dah. Okey tengok ah hasil dia nampak. Okey dia dah gerak sekali dah. Ha, jadi maknanya ha, dia takkan ber, bergerak lah kalau kita nak masukkan teks ke apa. Ha, dia tak bergerak lah. Ini dah bukan dia. Dia dah cantum sekali. Okey seterusnya kita nak juga kita boleh lock supaya nanti dia tak bergerak atau kita tersenggol kan ha, kerana dia bergerak. Okey cara dia sama juga kita klik pada layer. Kita klik pada button lock ni. Ha, bila kita dah klik button lock Nah, gambar tu tak akan bergerak dah Tengok, kita dah lock okay, tengok. Ha, Dia tak boleh bergerak dah ha, Dia tak boleh bergerak Okey, itu yang pertama Kita dah masuk gambar dan letak frame Sekarang kita nak letak tulisan Okey, kegunaan tulisan ni juga adalah Untuk memberitahu logo kita tu Tentang apalah Dan di samping tu juga kita nak cover ni Watermark Tune App ni Kita nak tutup dia Okey, cara dia macam mana Kita pilih pada button A ni kita Klik A kita Klik pada text Okay, dia keluar new tag kat sini Jadi kita edit je lah Kita edit Kita tulis lah apa kita nak tulis Kita kata kita nak tulis nama kita Tulis ah Mat Ronaldo Okay Lepas kita tulis sini Kita okay Dia akan keluar macam tu Jadi kita boleh tarik dekat mana bagian kita nak Okay Dia dah macam ni Tulisan ni juga kita boleh tukar dia punya font dan color Kalau nak tukar kita pilih dekat bahagian bawah ni kita pilih lah uh, bahagian font okay, Ada font kat sini okay, Kita klik okay, Pilih lah font apa yang kita nak Dia ada banyak contoh dalam ni Katakan saya pilih yang ini lah okay, Saya pilih ni okay. Dia dah keluar nama tu Ahmad Ronaldo Kita okay, nampak okay, Kita juga boleh tukar dia punya sizing Cara nak tukar size Nak besar ke nak kecil ke Juga ada di bawah ni kita pilih bahagian size okay, Kita klik Kemudian kita scroll je lah Nampak dia akan besar kecil ikut yang mana kita nak Ok, kita dah gerak macam tu Ok, sekarang Kita Ok, kita right saja Ok, right Ok, itulah kita punya size yang kita nak Ahmad Ronaldo kat situ Ok Tulisan ni juga kita boleh tambah dia punya line di tepi Cara dia kita nak Letak line tu Kita pilih lah Orang lain apa kita nak Kita pilih pada sini Bahagian stroke Kita pilih stroke Kita stroke okay, Kita enable dulu Kemudian kita pilih color Kita pilih warna hitam okay, Dekat bahagian bawah ni Kita tarik Nak tengok ketebalan Line tu macam mana Kita tengok lah contoh okay, Saya tarik Nampak Tulisan tu dia macam bergerak Dia ada macam ada line hitam Okey, okay, Itulah cara dia Kita tarik Kemudian kita dah kuati Kita klik pada right Tulisan tu dah nampak macam ada line hitam dekat tepi tu Ok, nampak tulisan dia Ahmad Ronaldo Ok, kita boleh juga kalau nak letak lagi satu tag dekat sini Ikut kreativiti masing-masing Ada -masing. setengah dia nak tambah lagi kan Ok, kalau nak tambah boleh saja Macam tadi juga, kita klik pada button A ni Button A ni Kita klik lagi sekali Ok, bagi A kita letak, kita pilih tag Jadi dia akan keluar lagi satu tag box kat sini Jadi kita edit je lah Nah, kita nak pilih apa contoh Ahmad Ronaldo kita nak tulis AR7 ok kita klik ok AR7 ok dia keluar kat sini sekarang kita nak setting dia punya sizing kita klik size ok nak besar sikit ok dah besar ke right ok kemudian kita nak tukar color ok pilih color sini color kita kena tukar color kena tadi kita kena putih kan nah, sekarang kita nak color lain ok kemudian pilih color ok pilih color kat sini katakan kita nak color kuning. Okey, dia pilih kuning untuk boleh ke right. Okey, dah macam ni, dia akan keluar kan AR7 kat sini. Jadi, kita nak tukar dia. 
nak jadikan dia ada line dekat tepi dia dekat luar kawasan AR7 tu kita pilih bahagian stroke macam tadi juga kita pilih bahagian stroke ha, ni stroke kita klik kita klik kita enable kita enable kita color kita pilih warna hitam kemudian kita tarik sini ikut tebalan mana kita nak ok dia akan keluar ok AR7 tu nampak tulisan AR7 tu dia ada warna hitam ok sebelum tu tadi kita boleh juga lagi sekali macam tadi kita nak tukar font ok pilih font kat sini pada font kita pilih lah font mana yang kita nak ok katakan saya pilih ok yang ni lah hmm, ni try dia tak apa ada banyak font nanti boleh cuba mana-mana font kita nak ok kita tutup situ AR7 ok nampak ok dah settle lah ok inilah logo kita yang kita dah buat tadi ada gambar ada frame ada tulisan sekarang untuk tambahkan lagi dia punya aura tu ha, nak letak line semua dekat hujung ni ok sebelum tu kita combine dulu tulisan ni tadi supaya dia tak bergerak lepas ni cara nak combine dia macam tadi juga kita rapatkan kemudian kita pilih pada layer ni kita klik layer ok sekarang kita klik pada button yang bawah ni klik kita pilih lah mana yang kita nak combine ok kita pilih AR7 macam tadi kan ok kita klik pada yang bawah ni untuk combine dia yang ni ok Maksudnya, uh, tulisan tu dia dah bergerak sekali Kalau kita nak adjust ni, dia akan gerak sekali Nampak? Uh, dia akan gerak sekali Ok, tak apa kita tutup Dekat orang semak tadi Ok, dia dah settle Sekarang kita nak tambahkan line lagi Dekat keseluruhan gambar logo kita Ok, cara dia macam mana? Ok, sekarang Kita kena combine dulu semua Cara dia kita kena combine dulu semua Ok, gambar-gambar ni kita kena combine Cara ni kita pilih Layer tadi Ok, kemudian kita klik macam tadi juga Kita nak combine dua-dua ni Gambar dan tulisan kita combine sekali Ok, kemudian kita pilih yang di bawah Ok Klik ok Ok, sekarang Gambar tu dengan dia punya tulisan Dia dah jadi satu, nampak Kita tengok ya macam mana Ok, nampak, dia dah jadi satu Nampak, dia dah gerak sekali dia jadi satu, jadi seterusnya Macam mana kita nak tambahkan line Untuk keseluruhan gambar macam tu juga kita pilih bahagian stroke ok stroke ok stroke ok enable ok tadi kita pilih hitam sekarang kita ambil warna lain lah kita ambil warna putih pula ok kita ambil putih kemudian macam tadi juga ah kita drag kat sini ikut ketebalan mana kita nak tengok ok nampak dekat gambar tu dia ada naik warna putih dekat tepi tepi tu haa ikut lah ok man banyak mana yang kita nak ok kita dah stop kita klik right ok jadi Okay, inilah hasil yang kita telah berjaya dapatkan menggunakan dua aplikasi tadi Tune Apps dan Pixel Lab Jadi langkah seterusnya Kita save lah logo ni tadi Kita save tetap. Okay, Sebelum nak save Dia ada dua cara okay, Yang pertama kita klik save kat sini Kita pilih save as image okay, Kita nak pilih uh, type jpeg jpg ni jpeg no transparency kita save gallery okay, kita save ok ok ini hasil yang kita dah dapat tadi okay, kita dah save yang pertama jpeg ataupun kita boleh save juga dia sebagai png ok sebelum kita nak save kita juga boleh jadikan dia punya background tu transparent ha, kita ada kat bahagian sini kita pilih bahagian transparent ok jadi ha, dia akan macam ni ini saja gambar yang logo yang kita akan save nanti. Okey, dia dah hilang jadi transparent. Kita klik pada save. Okay, kita klik pada save as image. Okay, dia akan jadi PNG sini pun sama kita save to gallery. Okey, save. Okey, inilah hasil yang kita dapat tadi. Kita dah jadikan background dia sebagai transparent. Jadi, inilah yang kita akan save dari jadi dia akan jadi logo. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Kawan-kawan Rakan-rakan bolehlah explore lebih lagi Aplikasi Pixel Lab ni Macam-macam lagi kita boleh buat Cuma saya ajar ni Cara saja basic yang macam mana kita boleh hasilkan Ok, idea dan kreativiti ikut Kepakaran masing-masing Ok, itu saja daripada saya Harap semua faham dan enjoy Dengan apa dengan perkongsian saya pada hari ni Ok, that's all for today Assalamualaikum Bye-bye